ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്നി ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നമ്മളെ ഡിവൈസുകളെയും സർവീസുകളെയും ആപ്ലിക്കേഷനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ള ഒരു അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആട്ടോ പിന്നെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോർ ഈ ഐ ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ള അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് ഇതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ലൂസ്ലി സെൽഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് അതർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസും എൻജിനീയറിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഈ ഐ ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവരും കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെയിൻ മിഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പ്രസ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്സിങ് ഓപ്പറേഷനും ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രപ്പോസ് സൊല്യൂഷനൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണ ആണ് ഇവരെ ഒരു മിഷൻ പിന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈങ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂസേജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് നിയർ ടൈം ആർക്കിടെക്ച്ചർ ടു സോൾവ് സച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ യൂസേജ് പിന്നെ നിയർ ടൈം ആർക്കിടെക്ചർ ടു സോൾവ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള നിയർ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറുകളൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മിഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് മേക്കിംഗ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഐ എസ് ഐ ഇ എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനും ഇന്ത്യൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസും ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസേജ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദി ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് റിസർച്ച് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ടു ദി വൈഡർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതൊക്കെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഇതല്ല അതൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ കറങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അസോസിയേഷൻ ഐ ഇ ഇ ഇ എസ് എ അതാണ് അടുത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ കളേഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസോസിയേഷൻ ഈസ് ആൻ ആർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തിൻ ഐ ഇ ഇ ഇ ഐ ത്രിപിൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇ ഐ ത്രിപിൾ ഇ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റുള്ള ബാക്കി ക്രിസ്ത്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിട്ട് ഡെവലപ്സ് ദി ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ എ ബോർഡർ ഏജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും നെറ്റ്വർക്ക്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഗ്ലോബൽ ഏജ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു
അവരെ മേജർ ഗോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളതൊന്നും ഓപ്പൺ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എവല്യൂഷന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ സബായിട്ട് കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവരാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ബോർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിസർച്ച് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സും പിന്നെ ഐ എഫ് ടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണത് നമ്മളെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ ഈ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ട്രസ്റ്റീസിൻ്റെ എന്താ പറയുക റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ബോർഡാണ് ഐ എ ബി ഇവർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രോട്ടോകോൾസ് മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ് ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ളു കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഐ ഇ ടി എഫിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഐ എസ് ജിയിലേക്കുള്ള ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്യണത് നമ്മളെ ഐ എ ബി തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനുള്ള മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർട്ടമാണ് അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ടിം ബേണേഴ്സ് ലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ സി അതായത് നമ്മളെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർട്ടിയം അപ്പം ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസോർട്ടിയമാണ് അതിൽ നമ്മളെ മെമ്പർ മെമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിക് വർക്ക് ടുഗദർ ടു ഡെവലപ്പ് വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസും പിന്നെ ലോങ് ടേം ഗ്രോത്തും ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ മെയിൻ അതായത് എന്താ പറയുക ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സീൻ്റെ മെയിൻ മിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ത്രീ സിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ സി അക്കംലിഷസ് ഇസ് മിഷൻസ് ത്രൂ ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഗൈഡ് ലൈൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക അവർ മിഷനൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസിനാണ് എന്താ പറയുക ഡബ്ല്യു ത്രീ സി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അതായത് ആൻ സി യു എസ് വോളണ്ടറി കോൺസെൻസസും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റവും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ആൻ സി ഉള്ളത് പിന്നെ ആൻ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അത്ര ഉള്ളൂ അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളൂ ആൻ സിയിൽ പിന്നെയുള്ള ടോപ്പിക്ക് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ മുതിര പതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടറി ബോഡിയാണ് ഈ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ആണ് പിന്നെ ആർ എഫ് സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ ഇ ടി എഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇൻ്റർനെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആർ എഫ് സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് സീൻ്റെ ആർ എഫ് സീസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ വെച്ചാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കമൻറ്റ് കമൻറ്റിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താന്ന് എന്താന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിൻ്റെയും മെത്തഡോളജിൻ്റെയും ഓർമേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നത് എസ് ടി ഡി എന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ മെയിനായിട്ട് റോൾ വഹിച്ച കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം താങ്ക് യു ഓൾ